。玛丽在颁奖典礼的一句话，直接让赵丽颖下不来台。也不懂怎么宣传的实力派中年女演员，在这种情况下。居然还被大数据看到了。原来在电影《第二十条》还未上映时，赵丽颖扮演的聋哑人就在全网火出圈，主演玛丽却无人问津。甚至后期电影宣发活动中，赵丽颖直接占据 C 位，而身为主演的玛丽却被挤到了边缘位置。于是颁奖典礼上，玛丽的那句“我不怎么爱宣传”，直接被网友解读为玛丽在内涵赵丽颖喧宾夺主。其实我是一个不太爱宣传。也不懂怎么宣传的实力派中年女演员，在这种情况下，居然还被大数据看到了。所以我可以证明，咱们的大数据啊。确实是真数据，可鲜少有人注意到，当时玛丽参加的是中国电影大数据荣誉之夜，而她口中的大数据仅仅只是扣题。甚至当初面对赵丽颖的番位之争，玛丽还在活动中公开为赵丽颖发言，借这个平台和机会啊，回应一下网上的一些声音啊。这个我们私底下其实每一个演员都是非常关系非常非常好的，关于网上的一些什么站位啊，又是这个那个的。我们像一家人一样，我们之间呢、啊，真的不在乎这个。其实玛丽的那段获奖感言也并非针对赵丽颖，而是对自己人生的感慨和自嘲。因为曾经的她手拿灰姑娘剧本，一路走来尝尽辛酸苦楚。一九八二年，玛丽出生于辽宁省丹东市，八岁时父母就离了婚。不过幸运的是，继父对玛丽视如己出，母亲更是每天变着法儿的给她穿昂贵公主裙。可没过多久，玛丽就退掉裙子，穿上了运动服，每天练习短跑、长跑和标枪，凭借一头短发和爽朗性。性格成为县城里数一数二的风云人物，也是当地最有潜力的专业运动员。然而，十四岁时遇见辽宁文化艺术学校在招生，初生牛犊不怕虎的玛丽就去凑了个热闹，结果却意外被招生老师看中，走上了演艺道路。可娱乐圈从来不缺美女，相貌平平的玛丽更是成为了大家眼中的土包子。俗话说，颜值不够，实力来凑。不甘心的玛丽凭借优异成绩考入中央戏剧学院，结果在拍毕业大戏时，玛丽却再次因为。颜值问题与女一号擦肩而过，甚至被老师嘲笑长得像猴子。学的时候，就因为我这个地方高，我毕业大戏女一号老师都没让我演。我们老师让我敲掉牙，他说你把上面的牙敲掉四颗，然后戴牙套啊什么的，箍一箍。他说你以后要想做演员的话，就得这样。你一直说我嘴上嘴唇这个地方高。说我特别像猴。<笑>毕业后，玛丽开始跑剧组接戏，结果却因为长得太土气，惨遭化妆师诋毁。然后那个化妆师看我的眼神都是那种。我天哪，就是哪儿来的这个土鳖呀！自尊心受了打击的玛丽决定不再跑组接戏，而是转战话剧，因为话剧舞台灯光昏暗，观众看到的是表演者的实力而非颜值。之后，玛丽连续出演一千多场话剧，磨练演技的同时，也将她的喜剧天赋暴露无遗。就在她出演话剧《满城都是金字塔》的一个小配角时，直接吸引了台下两个人的注意，一个是何炅，一个是沈腾。不久后，玛丽就收到开心麻花的邀约，但第一次面。电视就闹了个大乌龙。原来玛丽为了给导演一个好印象，精心化了妆，穿上了连衣裙，结果把对面的沈腾给吓个半死。你都不知道，你进来时候把我吓死了，<笑><笑>那个脸和脖子都是两个颜色。<笑><笑>然后还故意见导演，还假装我说那是我刻意捯饬的。他说你都差点，我都差点退货了。<笑>不过首次见面的玛丽也懵了，因为眼前的景象彻底打碎了他对开心麻花的滤镜。但是我一进去，我以为是一个很严肃的环境，还踩着凳子一个个四个王俩二，就是斗地主，你知道吗？我说这是一个什么团队？然后那边在那吃吃喝喝，哦这边打游戏玩杀人，什么都有。我说导演，那咱们不用试戏吗？哎，是什么呀？你的戏我们都知道，开始。我说什么就开始了？那个谁谁谁，你跟玛丽走一下戏。明晚就演出，今天就让我走一下戏。不久，玛丽也融入了这个大染缸，并且和沈腾组合成为了开心麻花的金字招牌。然而，玛丽怎么也没想到，不久后自己却再次因颜值遭到审判。